ज्यादा होने चाहिए ओनली देन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन टू द सोर्स और से ऑन द लेफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट ठीक है तो ये तो बात हुई खाली वेन वी हैव ए डी सी सप्लाई ऑन द वेरी सेम लाइन्स वेन वी हैव ए सी सप्लाई ठीक है जब हमारे पास ए सी सप्लाई होती है एंड वी आर कंसिडरिंग एन इंडक्शन मशीन सो यू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडक्शन मशीन बींग ड्रॉन ऑन टी ओमेगा प्लेन पहले हम बात करते हैं कि वी हैव ओनली द पॉजिटिव सीक्वेंस कम वोल्टेज दर इज प्रोवाइडेड टू इट सो इन दैट केस यू हैव मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन से दैट इज कंसिडर टू बी प्लस ओमेगा ठीक है कोई भी डायरेक्शन हो एंड क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हम उसे प्लस कहते हैं जो पहली हमारी होती है या ओरिजिनल फेस सीक्वेंस जो होता है उससे जो भी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आती है उसे हम प्लस ओमेगा कंसिडर करते हैं चाहे वो क्लॉक वाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉक वाइज हो और दूसरी वाली माइनस होगी अगर एक प्लस है तो अपोजिट डायरेक्शन में जब आप फेस सीक्वेंस चेंज करेंगे या नेगेटिव फेस सीक्वेंस पर आ जाएंगे तो यू विल बी हैविंग ए माइनस साइन ओके नाउ देर इज देर आर सर्टन पर्टिकुलर मोर कंडीशन ये डी सी की तरह इतना सिंपल नहीं होता बिकॉज कंडीशन वही रहती हैं कि दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाइड पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल इंड्यूज वोल्टेज ऑलवेज डिक्रीज एज द स्पीड डिक्रीज इफ यू वॉन्ट टू ब्रेक द स्पीड हैज टू रिड्यूस एंड इफ द स्पीड रिड्यूस द इंड्यूज वोल्टेज इज द मशीन रिड्यूस ठीक है तो टू हैव ए जनरेशन और ए करंट ट्रेवल फ्रॉम मशीन टूवर्ड्स द सोर्स यू विल हैव टू पुट ए कन्वर्टर इन बिटवीन द सोर्स एंड द मशीन बिकॉज सोर्स इज ऑलवेज कंसिडर टू बी ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज और ए कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी सोर्स ठीक है अगर हम ए सी की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंट वोल्टेज कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी के लाता है एंड एज द स्पीड गोज ऑन रिड्यूसिंग इन केस ऑफ नॉर्मल मोटरिंग ऑपरेशन द मशीन वोल्टेज और द इंड्यूज वोल्टेज इन द मशीन is less than the source voltage ठीक है तो when the at the very same instant at which the machine was running you want to break it in that case what happens is that that you will have to first uh, as you as it goes on breaking so you will have to first reverse the direction of current so reversal of direction of current is only possible when you reduce the voltage of the source that is only possible when you protect the mover that is between it okay so when you put a converter in between it that manages it but this is not that simple in case of induction machines or synchronous machines the thing is that that it, as you see the characteristics this hard line characteristic positive voltage sequence ki characteristics agar aap dekhenge to ye wohi aapke paas um, uh, t is equal to 3 upon omega s uh, v square rr dash by s plus ko karke jo hai na ye jo equation aapke paas talk ki hoti thi वी स्क्वायर बाई जेड करके जो बनता था पूरा तो एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन को आप एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ स्लिप स्लिप टू बी से इंक्रीजिंग यहाँ पे स्टार्टिंग पे वन होती थी आपके पास तो आप इसे इंक्रीज करेंगे बियॉन्ड टू तक ले जाते हैं इसे और अगर इसी पे वैल्यूज ऑफ स्लिप ऑन द फॉर द सेम इंडक्शन मशीन इफ यू पुट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ स्लिप यू विल हैव द टॉक points to be or omega t points to be like this so you have an extension of this characteristic see aapke paas omega uh, t omega characteristic hoti hai induction machine ki aapne jaise padha hoga iska uh, ek uh, omega t plane mein padha hoga to characteristic shape remains very same agar aap ise uh, ek flip deke aur uh, se mirror image karenge to exactly aise hi aapko milega ye theek hai to uh, jaise aapne padha tha but Uh, when you draw it on a t omega plane obviously t is a um, independent variable over here and omega is a dependent variable so the very same characteristics is achieved theek hai agar aap ye dekhiye ye jo aapko halka sa bana hua dikh raha hai theek hai to ye aapke paas uh, aise upar jata hai aur ye motor ki characteristics mein niche aayi generator ki characteristics mein aur isi mein jab piche chalenge hum ye omega t plane pe hai jisme omega x axis pe to ye piche jo hai characteristics aise karke aa jayegi जो कि आपको ये सी डी पॉइंट दिख रहा है ऐसे करके सो नाउ द थिंग इज दैट दैट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दैट दिस क्रॉस ओवर द क्रॉस ओवर ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्लिप और इन टर्म्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड एक्चुअली डिसाइड्स द ऑपरेशन ऑफ दिस इंडक्शन मशीन 
an induction machine in case of motoring always works uh, with your rotor lagging behind your rotator magnetic field again that lag lag is known as the slip and the speed which by which it lags is known as the slip speed okay so the operation of an induction machine is only possible when you have a as a motor is only possible when you have a shift between the or a lag or lead between or a difference or the phase difference between the rotor and, uh, and the stator magnetic field for motoring you will have to have a lagging rotor and for generation you will have to have a jisme s jo hai wo aapke paas माइनस या नेगेटिव में रहता है उसी में डायरेक्शन ऑफ पार चेंज होती है रिवर्स होती है आप अगर पार इक्वेशन देखें इंडक्शन मशीन की तो द थिंग इज दैट फॉर द पावर टू करंट टू रिवर्स इनफैक्ट द डायरेक्शन ऑफ पार टू रिवर्स दैट मींस फ्रॉम मशीन टुवर्ड्स द सोर्स इन दैट केस यू विल हैव टू वर्क द मशीन इनटू नेगेटिव स्लिप रीजन ठीक है सो नेगेटिव स्लिप रीजन ऑलवेज एग्जिस्ट्स after the synchronous speed or is generally greater than the or the speeds in the negative slip region are always greater than the synchronous speed theek hai to yahan pe baat kya hai that you are, you are actually going to break your motor aapko se break karna hai rokna hai speed kam karni hai but the generation operation or the regenerative operation is possible only for speeds even greater than the synchronous speed so for that purpose what you do is that you alter the characteristics of the machine such that the synchronous speed of the machine is reduced that is on, the only possibility for that or the practical possibility for that is that you uh, reduce the frequency aage chal ke dekhenge frequency kaise kam hoti hai kya karte hain theek hai so if you reduce the frequency in that case what happens the synchronous speed changes and say अगर वो सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे आ जाती है यहाँ पे है इस वक्त और यहाँ पे आ जाती है नीचे आ जाती है तो वट हैपन्स इन दैट केस इज दैट दैट द पॉइंट एफ एट विच इट वॉज नॉ मूविंग तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है कुछ ऐसे करके ऐसे बन जाएगी यहाँ पे दैट मीन्स इट विल क्रॉस ओवर हेयर जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर करेगी यहाँ पे क्रॉस ओवर करेगी कुछ नीचे एंड इट विल भी एक्सटेंडेड ऑन दिस साइड लाइक दिस ठीक है तो नाउ वट हैपन्स इन दिस केस इज दैट दैट द point of operation of your drive system is now this omega ms and say your uh, omega m say this one and your characteristic or the uh, synchronous speed is somewhere here because you have reduced the frequency of the system using the converter so what will happen this speed is now greater than the synchronous uh, reduced frequency synchronous speed of the machine so the machine can now regenerate that means the slip is now negative because the speed of the operation or the speed of the rotor in fact is greater than the speed of the uh, reduced uh, frequency synchronous speed so that is why the machine can now regenerate or in fact work into negative slip region and delivers power from the machine towards the source but again the very same thing happens as hamare paas dc machine mein tha ke आपके पास जैसे ही वो होता था आप रीजनरेशन शुरू करते थे या किसी भी जनरेटर पे आप जैसे ही लोड डालेंगे तो जनरेटर ब्रेक होता है रुकता है मतलब उसकी जाहिर सी बात है जो मोटर लोड सिस्टम है उसकी एनर्जी वापस लेता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो द मशीन ब्रेक्स यानी हल्की होती है स्पीड इफ यू आर गिविंग ए कॉन्स्टेंट इनपुट टू इट ठीक है कॉन्स्टेंट इनपुट का मतलब ये है कोई प्राइम ओवर आपने लगा रखा है कोई जनरेटिंग स्टेशन का कोई इंजन है या कोल फायर कुछ भी ऐसा है in that case aap to se constant energy de rahe hain but in this case you are going to break you have taken out the source of uh, power to it and you are actually taking power back from it jo bhi that is contained in the kinetic energy of that motor load system so as the kinetic energy goes on decreasing the speed of the machine goes on decreasing so for that purpose what you will have to do ke speed yahan pe thi aapne agar generate kara bhi liya isse to ye speed aur kam hone lagegi yani characteristics is pe shift ho jayegi yahan pe kahin pe फिर उस पर रीजनरेट हो रहा होगा फिर अगेन वो कम हो जाएगी तो यू विल हैव टू कंटिन्यूसली ट्रैक द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मशीन सच दैट एट लास्ट द मशीन स्टॉप्स यानी आप कंटिन्यूसली उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते चले जाएंगे विद द क्लोज लूप सिस्टम ट्रैकिंग सच दैट एट लास्ट द मशीन ब्रेक्स ठीक है अभी हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की जब बात करेंगे तो इस चीज़ पर आएंगे 
दूसरी चीज ये है ऑन द वेरी सेम मशीन वेन यू अप्लाई दस नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस ठीक है तो नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस के लिए जो है आपके पास जो ऑपरेशन आएगा दैट विल बी इन द मोटरिंग ऑपरेशन विल हैपन टू बी देयर इन द थर्ड कॉर्डेंट ठीक है एग्जैक्टली वैसे ही मिरर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है वो इसमें नजर आएंगी ठीक है वो दूसरी साइड में ऐसे ही ब्रेकिंग मिलेगी और इस इस तरफ जो है वो ऐसे ही आपको पास रीजनरेशन मिलेगा जैसे आपको इस केस में मिल रहा था नाउ यू हैव अ चॉइस यू हैव अ चॉइस ऑफ व्हाट यू हैव अ चॉइस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और द टाइप ऑफ द ऑपरेशन यू कैन डिसाइड इन द वेरी सेम कॉर्डेंट यूजिंग डिफरेंट फेस सीक्वेंसेस अगर आप पॉजिटिव फेस सीक्वेंस यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसे भी आप ऑल्टर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या किसी उससे और अगर आप नेगेटिव फेस सीक्वेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी क्वाड्रेंट में जो है आप ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर सकते हैं इफ यू रिक्वायर दैट ओके सो द वेरी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट द वेरी सेम क्वाड्रेंट कैन बी यूज टू रियलाइज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ का इन द टी ओमे का प्लेन इसे जब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी जब हम फुल कंट्रोल की बात करेंगे इसकी ठीक है इसके बाद जो है वो आपके पास ये बात हुई रीजनेटिव ब्रेकिंग की ठीक है जिसमें हमने उसकी सिंक्रोन स्पीड कम करी और वी हैड अ रीजनरेशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और यहाँ तो हमने ऐसा कहा खाली कोई कोई भी टाइप ऑफ कंट्रोल है जिससे आप सिंक्रोन स्पीड कम कर सकें now you have a plugging mode this is a very simple one the very same thing as that you studied in case of dc machines yeah, that the supply uh, either the supply of the armature is reversed or the field is reversed such that an opposite direction torque or the negative torque is produced in this case the very same thing is done if you simply reverse the phase sequence of the input supply to aapke paas kya hoga motoring yahan pe ho rahi thi is wale region mein अब जो है नेगेटिव टॉक और नेगेटिव वाला इस रीजन में आ गया नेगेटिव सप्लाई फेस सीक्वेंस से तो उससे क्या होगा ए नेगेटिव टॉक विल प्रोड्यूस्ड व्हेन द मशीन इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन और से द पॉजिटिव डायरेक्शन तो व्हाट विल हैपन इट विल काउंटर और ब्रेक द मोटर लोड सिस्टम टॉक एंड इट विल ब्रिंग इट टू हॉल्ट ठीक है कोई भी चीज़ अगर जा रही है अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो जल्दी रुकेगी ठीक है एज कम्पेयर टू टेकिंग आउट दैट एनर्जी बैक फ्रॉम द सिस्टम एंड रीजनरेटिंग इट और पुटिंग इट टू सम यूज एक बिल्कुल अलग चीज़ हो जाएगी तो बट द थिंग इज दैट वट एवर एनर्जी इज कंटेन द मोटर लोड सिस्टम प्लस द एनर्जी वट इज सप्लाइड बैक अप टिल द मोटर लोड सिस्टम अटेन द स्पीड जीरो बिफोर एक्सेलरेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ओके यू विल हैव टू स्टॉप और स्विच ऑफ दैट सिस्टम अगर आप उससे पहले स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज दैट द मशीन विल स्पीड अप इन द अपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब क्या है आप गाड़ी ले जा रहे हैं कोई ठीक है आपने उसमें रिवर्स फेस सीक्वेंस कर दी ऑब्वियसली इट विल स्टॉप वेरी फास्ट इफ यू डोंट रिमूव दैट दोस कनेक्शन और स्विच इट ऑफ एट द वेरी सेम इंस्टेंट व्हेन द स्पीड इज जीरो व्हाट विल इट डू इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन द बैकवर्ड ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन सो प्लगिंग का हमेशा यही एक डिसएडवांटेज दो डिसएडवांटेजेस रहते हैं पहला तो ये है कि दैट द एनर्जी दैट इज कंटेंड इन द मोटर लोड सिस्टम इज वेस्टेड प्लस एक्स्ट्रा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो वेस्टेड इन ब्रेकिंग दैट एंड ऑल दैट एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू द मोटर मशीन और द मोटर द सेकंड थिंग इज दैट दैट द इट इज अ वेरी इनएफिशिएंट टाइप ऑफ सिस्टम दस इट इज अ वेरी इनएफिशिएंट टाइप ऑफ सिस्टम दैट दैट second uh, most important negative fear thing of this is that that you have to turn off the supply as soon as the motor load system speed goes to zero or is braked to a desired point or else it will start running in the opposite direction theek hai so advantage is being that it is a very um, highly precise and a fast braking system theek hai to energy lose hoti hai agar hota to uske connections bhi bahut aasan hote hain सिंपली जो आपके पास थ्री फेज मशीन है उसमें आप कोई से दो फेजेस बदल दीजिए सोर्स से एंड यू विल बी हैविंग प्लगिंग ऑपरेशन नाउ द थर्ड वन इज डीसी डायनामिक ब्रेकिंग और यू सिंपली से दैट व्हाट यू हैड द रियोस्टेटिक ब्रेकिंग इन केस ऑफ 
बी सी मशीन उसी के पैरल चीज़ है बिल्कुल ये यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ समझने की है वो ये है कि यू हैव ए ये दो केसेस हैं पहला केस ये है कि आपके पास स्टार कनेक्टेड स्टेटर है दूसरा केस है आपके पास डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर है ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो नाउ व्हाट यू डू इन केस ऑफ डीसी डायनामिक ब्रेकिंग इज दैट दैट यू रिमूव द एसी सोर्स यू हैव यू हैव एन इंडक्शन मोटर और इंडक्शन मशीन रनिंग एज अ मोटर यू वांट टू ब्रेक इट यूजिंग डीसी डायनामिक ब्रेकिंग व्हाट यू डू यू रिमूव द सप्लाई द फर्स्ट थिंग as soon as you remove the supply you have these three terminals of the stator accessible to you now what you do you apply a dc voltage across this hi hi ha ji theek hai theek theek hai so in this case you apply the a voltage dc voltage across the terminals of the machine which is uh, uh, machine which is put on the load system and that, that is actually moving yani aapke paas ek machine thi motor uh, induction machine thi motor kar rahi thi aapne use uh, break karna hai so in that case what will you have to do first of all remove the supply the machine uh, is still running mechanically aapke wo apne inertia pe run kar rahi hai jaise hi aap supply hata lenge us pe se to mechanically aapke paas run kar rahi hai machine theek hai to jab aapko use hi break karna hai ali supply off kar dene se break nahi hoga jaise aap gaadi ka hai aap engine switch off kar dijiye theek hai aur usme break na lagaye to foran thodi ruk jayegi it will go on moving up till the energy that is contained at jo bhi kinetic energy hai wo kisi form mein waste na ho jaye air friction mein vessel friction mein road friction mein जब तक वो मूव करती रहेगी तो यहाँ पे क्या करते हैं यू सिंपली रिमूव दैट यू सिंपली रिमूव दैट एंड देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस दैट यू हैव फ्री टर्मिनल थ्री टर्मिनल्स ऑफ द स्टेट आर अवेलेबल टू यू नाउ यू पुट अ डीसी सोर्स इन एनी ऑफ दीज कन्फिग्रेशन तीनों का काम एक ही होता है एनी ऑफ दीज मतलब एक छोड़ दीजिए दो में लगा दीजिए फर्स्ट और सेकेंड को शॉर्ट कर दीजिए ठीक है और इन दोनों में लगा दीजिए या इन तीनों को सीरीज में लेके या स्टार पॉइंट हटा के और इन तीनों को सीरीज में लेकर लगा दीजिए वॉट यू हैव टू टेक केयर एंड वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डी सी वोल्टेज यू हैव ए रेटेड स्टेटर करेंट पर फेज गिवन सप्लाइड टू द मशीन ऑन द नेम प्लेट ठीक है तो अगर हम ये वाला करंट पाथ लेते हैं तो क्या है कि दैट यू हैव दिस वाइंडिंग ये आप एक डीसी सोर्स है आप इस वाले सर्किट को कंसीडर करें तो आपके पास एक डीसी सोर्स है डीसी सोर्स पे एक वाइंडिंग ये कनेक्टेड है एक वाइंडिंग सीरीज में ये कनेक्टेड है और फिर वहीं पे आ जाता है तो द करंट आईडी इज और से एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वी डी एंड द रेजिस्टेंस दैट इज पुट इन सीरीज और रेजिस्टेंस ऑफर्ड कितनी है अगर ये आर मान लेते हैं तो ये टू आर हो गई सीरीज में लगी हुई है दोनों ठीक है तो करंट इज एक्चुअली वी डी अपॉन टू आर वी इजल टू आई आर होता है तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर तो वी डी अपॉन आर वी डी अपॉन टू आर बिकॉज ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं सो यू विल हैव टू कंसिडर दैट दिस करेंट दिस वोल्टेज सोर्स आपको पता है कि स्टेटर रेजिस्टेंस कितनी है आपको पता है कि आर्मेचर करंट उसकी रेटेड करंट कितनी है आर्मेचर की या उसकी पर फेज यू विल चूज ए वोल्टेज सोर्स सच दैट द वोल्टेज सोर्स डू नॉट फ्लो ए करंट मोर दैन द रेटेड करंट और इनफैक्ट इज इक्वल टू द रेटेड करंट यानी आपके पास अगर दस एम्पियर की ये है और दो दो एम्पियर के ये दोनों रजिस्टर्स हैं तो जो है आपको दो और दो चार हो गया चार ओम हो गया सीरीज में लगा हुआ है और दस इसकी रेजिस्टेंस है तो V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से चालीस वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे VD पे लगनी चाहिए इन दैट केस इफ यू अप्लाई फोर्टी वोल्ट सप्लाई टू दिस सर्किट इन दैट केस ए टेन ओम टेन एम्पियर करंट विल फ्लो इन टू दिस और आई टी विल बी इक्वल टू टेन एम्पियर जो कि आपकी रेटेड करंट है मशीन की ठीक है 
अगेन द वेरी सेम थिंग यहाँ पे क्या होगा दूसरे सर्किट में बी सर्किट में आपके पास क्या होगा कि दैट यू हैव द सोर्स टू बी कनेक्ट इससे होता क्या अभी बताऊंगा मैं पहले ये कैलकुलेशन देख लें फिर उसके बाद बताते हैं यहाँ पे आपके पास ये एक सोर्स है ये एक इस पर एक लोड लगा हुआ है तो ये लोड कैसा है कि दैट एक रेजिस्टेंस आर ये बनी और ये आर बाई टू आर बाई टू ये बने सॉरी आर और आर ये बने ठीक है तो ये दोनों आपके पास पैरेलल में हो जाएंगे ये इसकी सीरीज में हो जाएगा दैट मींस दिस आर वन आर आर वन इज इन सीरीज विद पैरेलल ऑफ आर टू एंड आर थ्री ठीक है तो अगर ये आ, ये आर है या कह लीजिए दो ओम है तो ये दोनों सीरीज में लगा के वन ओम बनेगा ठीक है सॉरी पैरेलल में लगा के वन ओम बनेगा टोटल रेजिस्टेंस जो बनेगी टू प्लस वन थ्री बन जाएगी और ये थ्री ओम की रेजिस्टेंस इस पर कनेक्टेड है अगर अगेन आई आपके पास 10 एम्पियर है यू विल हैव टू पुट अ 30 वोल्ट सप्लाई ओवर हियर। ऐसे ही आपके पास ये भी दो ओम है ये भी दो है ये दो है तीनों सीरीज में लगे हुए हैं ठीक है टोटल छः ओम हो गया यहाँ पे करंट आपकी 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी फेज में तो यहाँ पे भी टेन एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो अगर ये छः ओम है तो यहाँ सिक्सटी वोल्ट की सप्लाई लगेगी तो द करंट विल भी टेन एम्पियर्स ऐसे ही आपके पास जो है ये कंडीशन डेल्टा के लिए सीरीज पैरल बना के आप कर सकते हैं Now what does DC current does? ये करती क्या है आपने एक चलती हुई मशीन पर सप्लाई हटाई और वो लगा दिया DC सी सोर्स लगा दिया डी सी सोर्स की आपने वैल्यू भी देख ली है कितना वैल्यू होनी चाहिए उस सोर्स की फिर उसके बाद जो है नाउ वॉट यू डू इज दैट Now what you do is that that um, when a DC is applied across it, तो क्या होगा? As soon as you remove the AC supply from the stator, the rotor was simply uh, now a conductors, now a set of conductors put in a square L cage around rotor and arrangement, and they are moving. उसमें कोई सप्लाई नहीं है कुछ नहीं है बिकॉज जो अपने स्टेटर से सप्लाई आती थी वो इंड्यूस होकर रोटर में जाती थी ठीक है और रोटर जो है वो फिर सारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटर ये सब आपस में इंटरेक्ट करते थे आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पता ही है इंडक्शन मशीन बट एज सोन एज द सप्लाई ऑफ द रोटर इज रिमोव इन दैट केस सप्लाई ऑफ द स्टेटर इज रिमोव रोटर इज ऑल्सो डी एंड इट इज सिंपली ए स्क्वायर केज ऑफ मूविंग कंडक्टर ठीक है बिकॉज द मशीन इज नॉट नॉट break now now what happens is that you when you apply dc to the stator jaise humne in mein se kisi circuit se bhi kisi configuration se bhi lagayi so what actually happened dc uh, supply produces a static magnetic field theek hai to ek static magnetic field will be produced because a dc current flows in the stator ठीक है यू विल हैव टू मेक श्योर दैट दिस करंट इज नॉट ग्रेटर देन द रेटेड करंट ऑफ दिस ठीक है इसकी इंपॉर्टेंस भी क्या है वो भी बताऊंगा मैं तो नाउ व्हाट यू हैव अब आपके पास पिक्चर में क्या है यू हैव रोटर कंडक्टर्स व्हिच आर नॉट एनर्जाइज्ड एनीवे एंड दे आर मूविंग इन अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस डीसी सोर्स ठीक है तो वॉट हैपन्स आपके पास एक रिलेटिव मोशन है कंडक्टर्स में और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह स्टैटिक है और कंडक्टर्स रोटर के मूविंग है और वो शॉर्ट सर्किटेड है सो दे विल बी हैविंग ए एन इंड्यूस डी एम एफ इन द रोटर कंडक्टर्स स्टेटर में है आपके पास डी सी मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर उसमें घूम रहा है तो एक रिलेटिव मोशन आ गया वैन यू हैव अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ई एम एफ इज इंड्यूज इन ठीक है, है है, आपके पास के जो भी है, है. So, एक current will flow. Now, this current actually uh, interacts with the magnet, and it produces a magnetic field. ठीक है, उसमें जो करंट होगा तो जब करंट फ्लो होगी वोल्टेज इंड्यूस होगा वोल्टेज इंड्यूस की वजह से करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने की वजह से जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड उसमें भी बनेगी ड्यू टू द रोटर करंट रोटर मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल हैपन ड्यू टू द रोटर करंट ठीक है 
Now this rotor magnetic field actually is in opposite direction to the stator magnetic field that is applied or uh, that is produced due to the DC static supply. So when they oppose each other, they block each other. Okay. When they block each other, they produce a blocking force and the rotor is forced to stop. Okay. When these two magnetic fields interact, they block each other and the rotor is supposed to stop, is made to stop because of this blocking force. So, what is AC uh, induction, pre-phased AC induction motor tha, machine, thi, aap usse motor kara rahe the. Okay. You, you wanted to break it, you removed the three phase AC supply, you put a DC supply across in any of these configurations. configurations Considering the condition that the current flowing through those windings is not greater than the rated current of the machine. So what happened? You have uh, unenergized rotor conductors moving in a static magnetic field. There is a little motion between a conductor and a magnetic field. An EMF is induced, rotor is short circuited, so that EMF produces a current and that current produces a magnetic field. These two magnetic fields interact with each other and break the machine. Okay. And as soon as the machine stops, the relative motion between the stator and the rotor conductor is zero. So there is no relative, there is no EMF induced in that, and the circuit becomes ideal. So this does just happen in this case. So what is the importance of this ID is that ID actually decides the amount of flux produced. It is other ID hogi, it is other current hogi DC, but then he is other magnetic field produced or magnetic flux produced. If the other magnetic flux produced hoga, but then he is other induced EMF rotor conductors now. Rate of change of Speed to hai. Agar flux bada jayega, to rate of change of flux bada ga. Okay. Rate ni bada, to flux ki magnitude bada hai. To uski wajay se voltage bada ki, voltage bada ki wajay se current bada ki. Or current bada ki wajay se magnetic field us me produce hoogi rotor me. Due to the, this is static magnetic field, will be of a larger value. And they will, uh, these will actually help to break the torque or provide a large breaking torque if the value of ID is maximized to the rated value of the motor per phase current. ठीक है तो ऐसे करके जो है हमारे पास DC dynamic breaking हो जाती है तो इसे DC dynamic breaking इसी लिए कहते हैं कि हाँ इसमें dynamic breaking के बात क्यों आती है क्योंकि whatever energy is contained in this motor load system is also wasted inside the machine. We are not going to regenerate anywhere else. Whatever is in it, we are giving DC source from outside, we are also giving energy. The energy in the motor load system, the system the rotor, the energy is wasted in the DC. So, though it is not a... Uh, it's not an efficient method, but the plugging is more than the benefit of that the machine does not start in the opposite direction when it is a stop. Okay? So you have three types of braking in case of induction machines, DC dynamic braking, plugging, just my phase sequence reverse kar, kar de te te, or aapke paas regenerative braking. Regenerative braking ke baare mein hum agle lectures mein, jab frequency control ki baat karenge, so we will further discuss about the characteristics of uh, the induction machine in all the three ranges of slip, yani motoring range mein zero se, uh, one se zero tak, Regeneration may negative slip region or breaking region jo hai, jo greater than one slip region of the uh, left hand side of the uh, T omega plane or the second quadrant of uh, T omega plane. Wo sari discuss do bara ek bar karenge. Thik hai. Anybody wants to ask anything regarding the topic that is covered today? किसी को कुछ पूछना है? No sir. Okay, thank you, thank you.